Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng universal set at null set. Ito ay dalawang special set sa mathematics. Pag-uusapan natin ang pinagkaiba nila, kung ano sila, at kung para saan sila sa math. Magsimula tayo sa universal set. Pag sinabi natin universal, anong pumapasok sa isip nyo? Universal charger. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin universal, ibig sabihin lahatan o saklaw ang lahat. So, ang universal set sa mathematics ay set of all things. Ibig sabihin, lahat ng bagay. Pero hindi naman siya literal na lahat-lahat, ha? Kasi kung ganoon wala na siyang use sa math. Kung lahat-lahat ay kasama sa universal set, para saan pa siya? Hindi mo siya magagamit sa kahit anong usapan. So, ang ibig sabihin natin ng all, pag sinabi natin universal set ay lahat ng bagay sa pinag-uusapan. Or in short, anything in the discussion. So, ano ibig sabihin nun? Pwedeng lahat ng whole numbers. Pwedeng lahat ng real numbers. Ano naman ang null set? From the word null, anong sabi ng null? Wala o empty. Walang laman. So, ang null set ay isang set with no elements. O sa Filipino, set na walang laman. So, ngayon, ano ang depiction nila in terms of mathematical symbol? Pag sinabi natin universal set, usually, ang ginagamit nating symbol ay U. So, ito ang kanyang symbol. Kapag null set naman, ano ang kanyang symbol? Usually, mapalit tayo ng kulay. Ang ginagamit nating symbol ay yung curly brace na walang laman or ito. Okay. Ito ang kanyang symbol. So, pag nakita mo yan, ang ibig sabihin yan, null set yan. Para saan ang null set? Sa mathematics, minsan importante yung i-define ng wala. The same reason kung bakit kailangan natin ng zero. Zero, ang ibig sabihin ng zero, di ba, wala. So, ganun din ang null set. Importante yung i-define minsan ang wala. Magbigay ako ng example. Example. Ibigay ang mga whole numbers na hindi add o hindi odd pero hindi rin even. So, sa English, find whole numbers that are not odd nor even. Makakaanap ka ba ng ganong whole number? Di ba wala? So, ang sagot doon, kung gusto mo siyang i-express sa set, ay null set. Or, ganyan. So, magbigay pa tayo sa pa-example. magbigay ng numbers na divisible sa 4 
pero hindi sa 2. Makakapagbigay ka ba ng numbers na divisible sa 4 pero hindi divisible sa 2? Hindi, di ba? So, ang sagot dyan ay null set. Ang universal set ay madalas binivisualize gamit ang shape na rectangle. Kung saan, sa loob ng rectangle na yan, doon mapapaloob ang mga set. Example, set A. So kung iisipin mo, lahat ng mga sets ay subset ng universal set. May tanong ako, kung ito ay A, meron kayang tawag sa mga elements na nasa labas ng A, tulad nitong mga nandito. Ang tawag dyan ay Absolute Complement. of A. O sa madaling sabi, A prime. So, anong absolute complement of A? Ibig sabihin nito, ito ay set ng mga elements na hindi kasama sa A. Ang pwede pang tawag dito ay U minus A. O, mabigay tayo na example. Kunyari, ito ang ating universal set. Okay? So, U. Sa example natin, let's say na ang U ay lahat ng integers. Okay? So, ito ay sign for integers. O sa madaling sabi, mga whole numbers. So katulad ng sabi ko kanina, kapag nagde-define kayo ng universal set, ibig sabihin noon lahat ng blank. Okay, kailangan niyo i-define kung ano yung blank. Kasi kung hindi, walang silbi yung universal set niyo kasi lahat-lahat pasok sa kanya. Okay? So lahat ng Blank. So, sa case na ito, lahat ng integers. Sabihin natin na dinefine natin ng set A. So, sa loob ng universal set, merong set A. Okay. So, sabihin natin na ito ay set A. Sabihin natin na nasa set A ay 2, 4, 15, 34. Okay. So, ibig sabihin yan, set A ay naglalaman ng mga integers na 2, 4, 15, at 34. Ngayon, ano kaya ang mga numbers na nasa A prime? Okay. Gamit tayo ng ibang symbol. Ibang color pala. So, gamit tayo ng orange. Ngayon, ano ang A prime? So, ang A prime, yung mga number na integers din, pero hindi kabilang sa set A. So, example nyan. So, example, 7. Wala siya sa set A, right? A prime ba siya? A prime siya. How about 12? A prime ba siya? Oo, A prime siya kasi wala siya dito. So kung wala siya sa set A, ibig sabihin nun, nasa labas siya ng set A. So 7, 12, okay, pwede nating sabihin na uh, 38. A prime yan, di ba? Okay, so, sabihin natin nandito siya, 38. So lahat ng 
numbers na hindi kabilang sa set A ay kabilang sa absolute complement of A. Or sa, or sa shortcut natin, A prime. So, ito ay absolute complement of A. So, summary tayo. May tatlong bagay tayong natutunan ngayong araw. Universal set, null set, at absolute complement of a set. So, kapag sinabi natin universal set, ito ay set that contains all things. O sa Tagalog, ito ay set na naglalaman ng lahat ng bagay. Kapag sinabi natin lahat or all, hindi ibig sabihin ng lahat-lahat, as in literal na lahat-lahat. Ito ay lahat ng bagay sa pinag-uusapan. Importante yun. Kapag sinabi naman nating null set, ito ay empty set. Walang laman. Okay? O set that has no elements. Kapag sinabi naman nating absolute complement of a set, ayusin natin yung pagkakasulat natin ng set, no? Ang ibig sabihin nito, set that contains elements that are not part of the mentioned set. So, kapag nag-define ka ng absolute complement ng isang set, kailangan meron kang mentioned set. So, sa example natin kanina, ito yung set A. Kung saan, pag sinabi natin absolute complement of a set A, oh, ibig sabihin nito, ito ay mga elements na wala sa set A. Sa susunod nating video, ang pag-uusapan natin, unions at intersections.